Okay, good morning. Yeah, I always say good morning. Uh, ako si Bards Interno. And I am a licensed agriculturist. Tapos, I also create videos and content in YouTube about agriculture. Uh, ano ba? Hmm. Bakit ko ginawa yun? Siguro, ano siya? Way ko din para mag-give back. No, kung ano yung natutunan ko at yung mga pwede kong issue niya. Eh, doon ko nilalagay sa platform. Tapos, gusto ko din na magkaroon ng exposure. Well, lahat naman siguro. Well, most of the people would like exposure in in certain degrees. Pero ito yung naisip ko na, na platform to somehow be exposed. Ano naman pwede ko sabihin? May mga ano ko ba? Mga gusto kong itanong like, yeah. Ano ba talaga about yung kurso mo? Yung pagiging licensed agriculturist? Yung, yung pagiging agriculturist. Ah, sige, start muna natin sa degree. Yung BS Agriculture, eh, siyempre, ang focus doon ay uh, paano matuto ng ano, production systems, yung science and art and business behind it. Siyempre, sa agriculture naman, ano yan, parang uh, madami siyang pwedeng lugaran, puntahan ka ako uh, na fields, like uh, sa laboratory, pwede sa mismong farm fields or kung gusto mo magturo ng agriculture, pwede din. Tapos kung willing ka din na mag-venture sa business, ayan, may mga subjects din kami about entrepreneurship, farm management, and marketing, ayan, kasama rin sa agriculture. So, four-year course siya, pero, well, yeah, generally, sa lahat ng mga state universities and colleges, four years naman siya. Tapos, um, fortunate lang yung siyempre sa UPLB, madami yung majors. So, meron sa crops, meron sa animals, meron crop production, ah, crop protection, like, yung mga peste ba, yung mga insekto, mga fungi, kahit mga weeds na tinatawag, yan, meron din mga studies about that, tsaka uh, majors, tapos, yung, siyempre, major ko sa agricultural extension deals with, um, aside from, ano, pagpapasa ng mga technologies from, from research papunta sa farmers, pwede din na tumulong yung extension workers sa pag-build ng communities sa mga farmers, ma-resolve yung conflict nila, magkaisa sila, and somehow tumayo sa sariling mga paan nila no, as a community empowerment. So, ayun, yun yung mga, mga pwedeng, actually, parang vlog na ngayon kung totosin na you can explain no, a wide range of possibilities pa nag venture ka sa agriculture. Tapos, syempre, sa Pilipinas, merong parang prep, uh, professional regulation yung agriculture. So, licensure, uh, licensure exam for agriculturist. Tapos, uh, kailangan mo mag-take nun kung gusto mo magkaroon ng parang label. Pero, since ang agriculture naman ay malawak masyado and you can always do farming kahit wala kang license, okay lang naman. Um, ginagawa lang na kung mag regulation yun para magkaroon na ng dis- distinction na there's still a need na may tao din na mag-focus or parang mag-guide. Kasi siyempre ang agriculture ay dynamic naman siya, nagbabago, ganun. And pwede i-guide ng mga agriculturist yung mga farmers or kung sino mang interested sa agriculture sa mga changes, sa technology, and stuff like that. So, yun yung mga focus namin Ayan, as licensed agriculturist. Pero do not expect na pag-licensed agriculturist, kung mag-generalist, kasi may mga, pag nag, na, uh, nag-aral naman kami, we focus on ano, a field. So, I don't know if sa engineering, alam ko engineering ka, so, I don't know if yung major ninyo parang may focus din talaga. So, parang ganun. You cannot, kumbaga, uh, be everything or be, be anyone kapag license agriculture. My specialization. Ako. Maganda po yung explanation na yun kasi, kasi po, um, naaalis natin yung, pagig- uh, yung stereotype, kumbaga. Kasi like, mm-hmm. I mean, lahat naman ng occupation tsaka ng kurso, meron talagang stereotype. Kasi nga, let's say for instance, yung food tech, sinasabi nila, ah, magaling magluto yan. Where in fact, napakalayo na magluto mm-hmm. sa pagiging food tech, di ba? And yung sabi mo, ngayon lang po, yung napakahabang at napakabroad na explanation mo on what really is a, a licensed agriculturist, yun po, 
parang oh my god eh, <laughs> parang di ba like yes thank you na open mo yung yung mata ng iba na hindi naman I mean you know na hindi talaga namin um, alam yung field na yan nga po I know kasi lahat naman din kahit ako bago ako agriculture hindi naman talaga akong alam kasi meron tayo nga again yung stereotype nga na uh, pag agriculture sa kampungan lang or sa palayan <laughs> or sa kamotehan or it's back na malawa road niya kuya 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 Uh, saglit lang po ha. Yung mom ko po kasi, I mean, you know, close siya sa agriculture. Tapos, nag-ask siya kung pwede ba din siyang sumama sa sa conversation natin ngayon. So, wow. can ask some sure, questions. Opo. O, okay lang po ba? Sure. So, Pero, huwag sana mag-expect si Tita na. <laughs> ano po? Can you give us a minute po just for her to get a chair? Ah, oh, sige, sige. Sure, sure, sure. <laughs> a little longer than a few minutes <laughs> Naka-pressure naman yan, Gab. <laughs> Hello, good afternoon po. Maayong. Good evening. Ako. Ay, gabi na pala. Hindi <laughs> 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 ko na rin napansin. <laughs> Kamusta po? Ako na pala yung nag-interview. <laughs> <laughs> okay naman Pero medyo Sad na ako sa news kanina Na 12 pesos na lang daw ang kilo ng palay Mas Opo. Mas mababa pa Kaysa price ng one cup price Sa Jollibee Diba 15 pesos ang cup ng 25 huh? 25? Ay, sorry. 25 po Opo. Talag, Hindi ako kumakain Pag, pag mga inasal po ata <laughs> Unlimited. <laughs> Pero totoo po yun kasi, ano, 12 pesos. Nakagulat po, 12 na talaga. Kasi, nung last check ko po, parang 13 pa. Tapos, yung production cost po kasi nun kada kilo, nasa 12.50. So, ibig sabihin po, wala na sila sikitain. Ngayon ko lang po narinig yun. Nakalungkot po. Oo. Oh, no. <laughs> Tapos, ilang pa silang naghintay para ma-harvest. So, um, balik ko na kay Gab. Hindi <laughs> <laughs> mo. Pwede po natin yung pag-usapan ng mga if ano, magpasadahan namin ni Gab. Natin. So, kuya, let's begin na po yung ano. <laughs> okay. Sure, sure, sure. Um, the first question is that um, given po yung yung scenario natin ngayon, yung pandemic, how easy or how hard to start um, you know venturing to the, to agriculture compare po natin yung gano siya kahirap at gano siya kadali na mag-start ng agriculture sa rural area and also sa urban po na mga ano kasi marami akong mga classmates na nakatira sa mga pondo tapos meron silang mga tanim na mga you know kamatis mga ganun wow yeah man <laughs> sana on <laughs> and then uh, ano ko ba i-explain Kasi, ano naman eh, siguro generally, um, still mahirap pa din. Alam mo yon yung may pandemic man or wala. Mahirap pa din, both on on urban and uh, rural. Especially sa rural. Kasi, um, both, I mean, um, nung nag-start yung pandemic, di ba, may mga restrictions talaga, especially sa Metro Manila, sa uh, Greater Manila area. Yan, sa Laguna, Bulacan, hanggang ano, North and South to Georgia. Pero di ko masyado kasi familiar sa Visayas and Mindanao areas. But I heard naman na may mga quarantine din na, na nangyari. Pero yun nga, since uh, parang restricted yung, ano, yung transportation, ganyan, parang additional burden siya sa mga nagpuproduce ng pagkain na ma-regulate. Kasi syempre, um, pwede din vector ng ano yun. Eh. I mean, yung transportation man lang, Uh, pwedeng ano, pagkapita ng virus, ganun din mga natin ang kita at all. And um, para rin sa tao, like, siyempre kasama din sila sa transportation and ano, post-harvest process. So, mahirap siya in a way na hindi madaling ma-transport yung, yung food. So, may mga tendencies na kahit na maganda yung produce mo, pwedeng ano, mag-spoil din siya along the way or hindi umabot dun sa sinasabing shelf life nung, nung halaman or nung, nung crop kapag na-harvest siya. So, 
Kasi mahirap nung una, pero dahil meron naman mga food pass and all these regulations, parang kahit pa paano, nakakapag, ano naman, nakakagawa naman ng paraan. Pero, yun nga, dito sa Laguna, uh, nagkaroon ng case na, yun nga, may mga farmers na hindi nagbibenta yung pagkakain nila, yung produce nila. So, um, ayun, parang nasa sa LGU rin kung paano nila nagkagawa ng paraan. Pero, nitong, siyempre, nung medyo nagtago na, parang, Uh, loosen up na yung ano, restrictions. So, mas madali na yung distribution entry. Pero, hindi ko naman sinasabi or hindi ko naman din dinidiscount yung fact na uh, may inequalities pa din. Kasi, yun namang mga sinasabi natin yung mga produce na natatransport. Hindi naman lahat yun ay ang nagmamayari yung smallholder farmers, di ba? Parang, yun nga, eh, di ba yung mga maliliit na magsasaka Um, kulang din sila or hindi sila masyadong facilitated with ano with kumbaga enabling kumbaga yung mga mga uh, pwedeng makatulong sa kanila para uh, madali yung pagmamarket ng mga produce nila yung mga may mga sasakyan na yung mga mayayari most likely mga middlemen sila lang yung nakakapag-transport so yun nga kaya kasi sinabi ko na may may covid one or wala yung root cause pa din na, na may inequalities din yun Medyo ano yan, another topic na naman, but generally, ganun siya. Oo, oh, ma, ano, ma, mahirap pa din. Kasi yun nga, yung kinuwenta din ni, ni Tita a while ago na, na problem, one problem or offshoot problem pa yun, yung, ano, yung mababang presyo ng palay. Kasi meron pang mga uh, international trade restricts, uh, international trade na nag interplay Like, yun nga, yung mga foreigner, sila yung meron silang produce na kung malaban sa, sa palay ng Pilipinas, kaya mas nape-prefer silang bilhin, gano'n. So, ayun. Ang dami ko pang gusto kong sabihin, pero baka sa susunod na questions na lang. Hey, <laughs> G, papabas kapag meron pa tayong upcoming episodes like this one. Oo oh, naman. Ako oh, kahit sampung episodes, go. Ayun, po. Basta mga mga topics na ano. Ayun. Kuya, actually po, pwede tayong magawa ng series po na kaya lang dalawa ni Nani po to talk about agriculture. Ay, sige, okay lang po. Basta, basta ano, parang may specific topic per ano, para hindi din. Kasi ang wide ngayon eh, super. Mm-hmm. Uh, so, so, balik po para, sa topic, Kuya. Yung, yung sabi po po na ano, uh, yeah, po, given the fact na uh, kahit merong pandemic or walang pandemic, mahirap pa rin. So, hardware go Eh, ikaw mismo, uh, bilang isang licensed agriculturist, paano mo like, i-encourage pa rin yung mga tao para sumugal pa rin sa agrikultura given the fact na mahirap siya in the first place? Yeah, paano pa? Kasi pwede, ko siyang, pwede natin kasi siyang tingnan na not everyone choose to be kumbaga, a farmer or an agriculturist. Yeah. Pero hindi ibig sabihin man na wala ka na magagawa for, ano, for the sector. Siguro, Unahin muna natin dun sa, sa segment na kung ikaw ay current na, na, na farmer. So, paano sila may encourage pa? Siyempre, ano yun eh. Uh, itong issue naman ito na, ng pandemic ay ano, hindi siya maliit lang. Diba? Buong mundo ano, naapektuhan. Tapos, hindi siya kung baga, tayo-tayo lang dapat yung, yung magtutulungan. Parang, in my perspective, siyempre, kung sino yung may pinaka-power sa atin, yun yung you know, yung may malaking help dapat. So, hindi ko na naman sinasabing sila lang yung may, ano, may, may say, say the government, ganyan. So, yun nga, uh, nakita naman natin na, ano, may mga mechanisms na mga ginagawa yung government, especially for farmers, like yung social amelioration, yung SAP, ganyan, uh, mga loan programs, mga support, tapos, um, nung, siguro, higit ko na rin example na, na ginawa namin dun kasi, actually, yun nga, nag-petition din kasi kami na sa Laguna, sa, parang gusto namin din maiwasan yung risk na mabulokan ng pagkain ng farmers or overproduce. Nag-petition kami sa, ano, sa provincial government na baka pwede kumbaga, mayroong silang gawin para bilhin yung mga products nila tapos uh, sila na yung mag- magbigay na. Parang yun na yung ayuda nila diba? pag may relief operation parang puro nila talang ganyan. So parang gano'n yung way namin na, na ginawa as in agriculturist and uh, members din of, of the group. So yun yung mga pwedeng uh, pang ano, pang encourage sa kanila na may sumusuporta behind their backs na parang yun na nga, di ba? Ako, na, ako naniniwala ako na frontliners ang farmers. Yun nga po. And uh, 
Yung iba siya sabi nila backliner. Pero, ewan ko, debate pa ba yun kung front or back? Pero, um, <laughs> a- ang importante ay, um, importante sila ngayon na dapat hindi sila iniiwan just like uh, the health workers. So, ayun, uh, um, pakita lang nila na yung ibang tao na-appreciate yung ginagawa nila. And sa side naman ng consumers tayo, na hindi naman din always uh, directly nagpa-plan. Or tayo na not at all ay parang nagkaroon ng, uh, ng interest in agriculture. By consuming locally, yan, yung mga nasa, sabihin natin, ba, sa bayan mo or sa bayan ko, may alam ako na farmer na nagpo-produce ng ba, pet shy or um, sige, rice na lang, most conventional. At doon ka na bumili kesa sa iba. Yun, yung mga simple gestures na can help. And yun, ang tingin ko din, no, malaking tulong ng agriculturist kasi they can also help the public decide kung ano yung dapat patamang gawin. So yun, yun na reflect ko din sa mga vlogs ko and ito hopefully din sa natin. talk talaga. <laughs> sa conversation natin. Ikaw na yung may tatanong ka kay Kuya. Ah, wala. Pero, uh, based on our experience, uh, nung pag-umpisa talaga ng uh, lockdown, ang ginawa ng LGU namin, uh, binili niya yung mga produce ng mga farmers kasi uh, wala na yung tinatawag namin tabo. Tabuan yung... Uh, yung tabo kuya, tabo kuya is like parang palengke siya every weekend. Hmm. Yeah. Okay. So, nung lockdown pa, wala po yung tabo dito. So, basically, yung mga produce ng farmers dito, hindi na nila mabibenta. So, yun. Ang LGU ang nagbili, mm-hmm. tapos yun ang pinabigay sa mga uh, mamamayan din. Like, parang relief. relief oh. 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 Actually, ano po eh, madami nga models, madami pong models sa, uh, yan, sa, sa inyo po, sa Bisaya, sa Mindanao. Tapos sa uh, Bicol. Kaya po na-inspire din kami na gawin dito sa, sa uh, Greater Manila. Sa Laguna po ako. So, yun. Yun nga lang. Hindi rin lahat eh, parang um, g Siguro ano din. Uh, meron silang gustong vision din na, na hindi katulad. So, ayun. Sad lang. Kuya, yung ano po. Sa conversation natin ngayon, parang pinapahalagahan natin talaga yung mga magsasaka. So, ano po sa tingin nyo, or like, ano po yung practice nyo dyan na ginagamit nyo po na like fertilizers or like anti- uh, pesticides for para sa mga crops nyo po, para sa mga yun nga, let's say for instance, rice po. Uh, are they organic or inorganic or like, are they yung sabi mo po sa chat natin na pro-life or hindi pro-life parang gano'n po. And what is pro-life po pala? Kasi doon ko lang po yun na rinig po yung sabi mo na as long as it is pro-life then I'm into it. Well, actually, hindi ko rin alam na no? choice of words ko din yung pro-life. Bakit lang pro-life yung sinabi ko? <laughs> in- 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 nasa isip ko lang ay mga tao at ano kung mag- uh, nagpapalag sa buhay. Kasi yun nga, yung mga conventional na ginagamit natin sa agriculture nakakasama talaga siya sa kalusugan. Kahit sabihin natin na uh, may timpla na hindi ka anong dangerous, ganyan. Pero mag-boil down pa rin yan sa, kung bagay, pa yung synthetic kasi niya. Um, hindi lang siya sa buhay ng, ng tao nakaka-affect, pati sa halaman, sa lupa. At iba yung lupa, parang important talaga siya kasi may buhay din yung lupa, like may mga microorganisms. So, uh, yung sa akin, ang... Uh, dito sa amin sa bahay, hindi, hindi ko naman sinasabi na farmer na ako talaga kasi napakaliit ng area ko at talagang uh, parang garden lang talaga sa So, I consider my farm as, sige na nga, ecological. Parang hirap kasi iklim kasi nasa city ako. Pero nag-adhere naman ako, nagpo-follow naman ako dun sa umaga yung principle na ecological. Hindi ko din siya pwede i-claim as organic although yung ginagamit ko pwede pumasok as organic kasi ano pa yun, may batas kasi eh, na bago mo sabihin organic kailangan dadaan sa proseso. So Kaya, ano yun? Yan, nakakaintindihan ng pagdating po talaga sa ganyang kalalim na po na, ano, na nag- nagtotok Ayun. batas. Parang. So <laughs> safe, to say, safe to say na ano na lang or, or, uh, natural farming or, or or organically grown farming, ganyan. Pwede yun. 
no, hindi ako hindi ako gumagamit ng ng galing sa uh, conventional na agrochemical store na mga matatapang na formulation. Usually yung mga hugas bigas, yung mga pinagka pinagkat lang ng mga gulay, scraps ganyan. Tapos meron din akong binibili na product um from ano din, parang alumni din siya ng LB na natural liquid fertilizer. Yun yung parang yun yung latest block. Hey. Oh, Kasi yung parang ori. <laughs> Ayun, um, yun lang. Yun lang siya. Hmm, mga, ayoko din talaga eh. Parang personal choice ko din. Kasi um, ina-advocate ko din. Are you familiar with the participatory guarantee system? Hmm, uh, ano po yun? Parang, ang alam ko, parang bago lang po ata siya. Na, well, I mean, Meron ng P, uh, PGS, pero yung batas ko na makapag-formalize, parang bago pa lang ata. Si Cynthia Villar po yung nag-propose. Ano, eh, Ang PGS kasi ay parang yun yung pampapadali na sistema para sa mga malilit na farmers po kung gusto nila mag-certify ng organic. Kasi yung organic certification ngayon ang nagpapacilitate. Tatlo lang po na bodies, yung OCCP, and ano yan? NG... A uh, nicer, nicer. Pa po, meron pa pong bago. Yung nicer po at sa negros, hindi ko po, po, po sure kung saan exactly. So yun sila, parang mahal kasi. Yung PGS po, parang uh, basically po makamura yung farmers para maging organic din yung ano nila kung pasok po sa ano, sa standards. Ay, tanong ako yeah. sa sa'yo kasi kung kilala mo yung masipag na organization, nasa Laguna kasi nakabase. Pinafollow ko din po kasi sila talaga kasi iba din yung take nila sa ano sa agriculture. Parang pinabasag din po nila yung boundaries na just like what we are, I'm trying to do din na um, kailangan na natin baguhin din yung, yung thinking, agriculture, uh, gano'n. Uh, ako naman sa paraan na siyempre ayoko din na parang unlike this na ewan ko, ayoko talaga maging formal. Pero <laughs> tinatry ko na parang maging maluwag or um, parang friendly saan nakapag-blogs ko, gano'n. So, ayun. Para madaming choice din yung tao yun, ano, yung update po ng information kasi hindi naman lahat ng tao nag-work yung formal na, ano, na type ng, ng parang sa information. Parang meron din gusto rin na may comedy, may joke, or in-integrate sa ipag, ano, media. Yeah, yeah. Nga po. Para medyo mas madali nilang i-absorb and hindi nila masyado mm. dinip-dip. <laughs> <laughs> so, so kuya, lagpas isang beses na yun, no? Like, always ko kasi tinatanong si nanay. Kasi like, pro-organic talaga si nanay. And like, yung sabi ko pa nanay na, Nay, you know what? Um, kapag gagamit kasi yung mga magsasaka ng synthetic, mas madali yung kanilang, like, you know, madali yung, let's say for instance, pag fertil ah, uh, mag- magbibigay sila ng fertilizer sa plant. Mas madali kapag synthetic yung ginamit nila kaysa sa organic, let's say, for instance, 10 hectares. ba diba? Parang ganun. Tapos, mas mura siya, tapos less yung manpower, and parang parang ganun po yung ano ko sa kananay. And sinagot na po yan ni nanay kung, kung bakit po uh, dapat organic pa rin po yung piliin. And ngayon, gusto ko pong malaman yung side nyo po kung um, ano po, um, bakit po na dapat organic pa rin instead na synthetic given the fact na marami na pong like you know maraming pros kapag synthetic yung gagamitin. Yeah. Kasi sa panahon na yun gusto natin lahat mabilis. Yeah, pros. I mean ano naman din yeah. kuya like I mean for me lang po ha you can blame the farmers to use synthetic kasi like break even lang din po yung kanila eh kasi like I mean as a student who, who grew up in a rural community na kung saan yung mga kapitbahay namin magsasaka Rural ba rin? Oh, yeah. Rural. Mm-hmm. Yung mga kapitbahay namin uh, ay magsasaka. And nakikita mo sa kanila na nagsistruggle sila, especially kapag yung lupa na sinasakan nila hindi pa sa kanila. Parang ganun nga. Yes. Actually, madami din akong gusto sabihin kasi ang um, alam niya, ang wide din ang issue. Parang gusto ko sa tingnan na hindi lang mas production. Kasi ano siya, social problem talaga sa mga yeah. yeah. bayan. na naman. Pero, pero, pwede ko siyang sagutin like, Uh, anin mo yung mabilis na production pero eventually magdegrade naman yung ano, environment and eventually nalaki yung utang nila kung hindi nila afford na mag-fertilizers kasi it would cost them also at anin din nila yung ibang anin kung uh, 
mag-risk yung health nila. So, parang gano'n. Yun yung mga compromises. Um, organic pa rin kasi tingnan natin, ano naman siya, hindi naman kasi siya ibig sabihin backward eh. Parang, um, you would just um, pay, 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 use no? of what you have in the environment. And then sometimes, syempre, kung may kailangan na na natural source na wala doon, basta hindi makasira doon sa environment, much better. Um, I would, syempre, advocate pa din na, ano, na ecological and ano, na environmental. Kasi napakadami na lang issues sa mundo. At um, yung issue ng agriculture, napakalaki na ng utang na sa buong mundo. Yung na yung um, sa production system, naka-affect na sa, sa environment. Um, napakalaking contribution ng, ng agriculture sa greenhouse gas na natin. Kaya yung climate, ano natin, conditions natin, napakalaki na naging trigger niya. Tapos, isipin pa natin yung konsepto na bakit ba kailangang habulin ang farmers na na matalo ng madaming pera. Parang, okay naman yun that they are trying to make ends meet. Pero ano ba yung root cause nun? Kasi syempre, uh, gumala kayo yung person ng bilinin, ganyan. Tapos, sino yung mayaman doon. So, um, Kuya Bards, umalis po si Nanay kasi po nagluto na po siya for dinner. So, <laughs> but anyway guys, let's continue po. Yung, yung next po natin Kuya na question po is, I, I mean, not necessarily question po, but asking, uh, I am asking po sa, in behalf po sa inyo po, paano po natin i-encourage yung mga farmers natin, tsaka yung yung mga tao, not necessarily farmers lang, pati na rin yung mga taong gusto pa rin pumasok dito sa agriculture, parang yun po. Okay. Hmm. Parang naman, dito na siya kanina, pero, uh, ano ba, i- summarize na lang din, siyempre, uh, show of support na lang din, ay, do a lot of, many things, na madami pwedeng gawin para, sila. Siyempre sa farmers level, yun nga, uh, I think po mag ko nga din na yun nga yung social and environmental programs, this uh, COVID-19 pandemic uh, crisis, tapos saan na kahit beyond or mapagaling na natin yung, yung COVID uh, continue to work lalo na sa police farmers natin yung problem yun nga yung mabangat din ni, ni ma'am mo kanina yung tungkol sa pagbaba ng presyo ng palay. Uh, Nakakalukot talaga ng, ng malupit kasi nakakapag talaga mag, mag-farm. Pero nga, yung iba, di ba, ayaw nila mag-farm kasi laging nakikita nila kahit yung, umaga, yung, yung image man lang ng farming na laging nasa arawan, uh, nasa lupa, which is nakakapagod. And in reality, talaga nakakapagod. So, um, siguro yung, yung mapataas yung moral nila ba ay, ano, kumbaga pagpapandawak ng mga pwedeng possibilities. Kasi yung sa, yung nga sa RISE, imbes sa na, na, na para i-reject yung mga yun kung hindi magpasok sa kota, pwede naman na halimbawa yung mga facility na pwedeng i-facilitate ng, ng DA or NMP para maging katanggap-tanggap yung mga crops, ganyan, para pastwak sa standards and then lumaban din sa magkado. And also, yun din, yung NGUs or yung mga local government din, sana sila din yung bumili ng mga produce nila. Yeah. Alam ko naman yun nga, sa Luzon, sa Saya, sa Mindanao, may mga success stories naman na talaga binibili nila yung produce kung meron mang pandemic o oh, wala. Sana mag-continue pa din. And sa atin naman, sa consumers, ganun ba din, I mean, kumakaya naman tayo palagi. Yeah. At mas maging matangkino tayo na, ano, na bumili kasi ang um, pagkain naman, kumbaga dahil may competition nga, pwede yung mga akin na kain natin ngayon, eh, parang export siya or galing sa ibang lugar na pwede uh, makasira nung kumbaga dynamics nung, nung farmers natin na nahirapan na nga silang pag-ani tapos mahirapan pa silang ibenta. So, support local, ganyan. Tapos uh, sakali eh, iwasan natin yung kumbaga, ano ba yun? yung mga bad mouthing about farmers, about agriculturists na parang mababang class ng trabaho kasi again, araw-araw kailangan natin ng pagkain at yun 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 kababawan yun or um, kumbaga simple yung gawain so um, 
continue lang na i-honor sa lahat ng pa. Support and then pagbigay ng pag-ibig sa kanila, ganyan. I mean, hindi naman relationship ang ibig pa. Mm-hmm. Um, love through support. Mm-hmm. Yun. Kuya, iaad ko lang din po. I don't know po if, if ever na ano po kayo dito. Sangayan po kayo dito. Pero but but for me lang po ha. Not only agriculture ang ang merong may mga failure stories, pero at the same time hindi lang yung yung agriculture ang may success story. So, maybe po let's add na lang din na you know, lahat din naman ng bagay kailangan natin na isali yung risk on it. So, like I mean, and farming and agriculture hindi siya Like, wait, again, paano ba ito sabihin? Hindi siya exempted doon. So, so like, I mean, kung nagtitake tayo ng risk sa ibang mga bagay, let's say, for instance, sa stocks, parang ganun, why not take risk din sa agriculture? Since, since like, agriculture din din naman. Isa rin yung agriculture sa, like, you know, yung, yung major na nag-hold sa ating lahat. I mean, we can live without artists though. Not not discriminating artists, pero like we can definitely live without farmers, 'di ba po? Um, your next question siguro <laughs> sige po oh <laughs> yung, yung tanong mo din uh ayan totoo po yun meron mga set of questions si Kat kaya <laughs> sagutin ko na din <laughs> yung, yung last question niya kasi is about uh, uh paano ma encourage siya so, tama ba Apo. or ay hindi message na no parang last message mm mm-hmm. and it's kung baka call to action na din to to everyone na nanonood ng ng vlog ni Gap, ni Gap. And thank you talaga kay Gap for, uh, for yeah. this kind of, ano, my pleasure. Mas, mas nakikilala yung, yung field ng agriculture. And I think naman, no, hindi lang naman din sa agriculture. But anyway, um, gusto ko sabihin ay, if you, or sa mga nanonood, ay may opportunity talaga na ma-experience ang farming, kahit sa bahay ninyo, sa kapit bahay ninyo, mag-community farm kayo, or, makita nyo man lang or ma-expose man lang kayo sa realities na nangyayari sa farm. Please do so. Yeah. Maraming nakikita sa social media ngayon na uh, stories of yun know, na overproduction, hindi na dependent yung produkto, nahihirapan si farmer kasi ngayon ang imbis na, I mean, aside from COVID-19, problema din ngayong pag-ulan, no, nasisira na naman yung, yung mga panalimbaya sa pagyo. Tapos, mga sakit pa din ng mga alaman na hindi lang pag-iyo. So, um, ma-expose man sana tayo or ano, show empathy. And then, sa social media naman, fortunately, ano, unlike other things, no, talo nakapag-usapan politika, eh, um, lenient naman ang tao sa, sa farming. Parang hindi naman hati. And it's a good thing na, na magsimula doon. No? By being kumbaga compassionate about farming, sana din ano, mag-act tayo in the simplest ways possible. Yun ay pag-get ko nga kanina. Kung consumer ka, kung uh, farmer ka, kung nagtatrabaho ka sa government, or ikaw mismo, na nun 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 ay agriculturist na medyo nakawalan ng, ng drive, or tingin mo parang walang mm-hmm. direction yung, yung tinatake mong career, uh, I would kumbaga simply beg you to, to give it another shot or another try na Ngayon, yung panahon, no, more than ever, kailangan ng mga tao sa agriculture. Kapit lang tayo mga best. Yes naman po. Kapit lang tayo. Here, here to that. Tayo parte ng ano, ano, agriculture system. Yun nga po. Tawag ng food system. So, wala tayong reason to, kumbaga, i-dismiss the issues in agriculture. Yun nga po. Kuya, thank you so much po for having you tonight. I mean, malaking pleasure po yun sa akin. Of course! <laughs> Sabay-sabay nating iangat yung bandera ng agrikultura. <laughs> yes, correct. Uh, Kuya, plug lang po sa iyo po. Baka may gusto ka pong, ano po, maybe nagbabanda ka, may gig ka po ba? Parang ganun. Follow me or makinig kayo. Sama Wala ka sa- naman, but... <laughs> Yeah, um, thank you all that for 
inviting me. My pleasure. <laughs> you may follow me on yung salam. But you, you may follow me on your social media. Um, yes. Facebook. Ilalagay natin dito. Yeah. <laughs> Facebook.com slash parts internal blogs for my um, page and then Twitter and Instagram. It's at parts internal and YouTube channel, of course. Uh, subscribe na kayo. Yes. Parts internal. No? Hit the bell button. And ano pa ba? Yeah. Para update. Siyempre, mag-subscribe din kayo kayo. <laughs> Take advantage now. Hindi, collab to eh. Collab to eh. Kapag, okay. kapag ako na po yung nagiging guest nyo po sa vlog nyo, then ako naman po yung magpa-vlog. Ayun, oo, siyempre. Welcome na, welcome ka po. Yan nga, may niluluto kami ng vlog na collab to eh. Para pag-tay. Yes na yes. Uh, also, uh, if you are into kung bakit kami culture na hindi pa kami makapag-start, I'm also part of the consultancy. Uh, firm, it's Dream Architect Consultancy Services. Ilalagay din and po natin yan dito. Did, yeah. <laughs> I also need the, the kumbaga, extension arm of, of the company, uh, Dream Agri-Media. So, may mga seminars, webinars kami on agriculture techniques, technology, and the like. So, see you in the future, guys. Yes na yes. Uh, baka maka-agres ko na ako dito. <laughs> <laughs> Hopefully. Thank you so much, Kuya Bards. Maraming salamat po talaga. It's a great pleasure po. <laughs> and sana madagdagan pa yatin yung upcoming episode na ikaw ulit yung guest natin. <laughs> yes na po. After po ng hectic schedule ko po. Oh my God. <laughs> Mas balay mo, ano, pag-live din, no, in the future. Diba? Tapos mag- oh, magkakadak yeah. tayo ng Zoom, ano, charot! Why not? <laughs> Why not? Gina-gita, <laughs> yun. Thank you so much po, Kuya Bards. Yeah, I love you.